ஹை வீவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கபம் இருமல் இந்த கபம் இருமலுக்கு வந்து என்ன வகையான மருந்துகளை நம்ம முதலாளிகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த கபம் சளி சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்து இப்போ வந்து நிறைய மக்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த இப்போ மழை காலங்கள் பனி காலங்கள் நிறைய ஒரு டைமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் நம்ம மக்கள் எப்படி நம்ம காப்பாற்றிக்கிடணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளே மருந்துகளை எப்படி செஞ்சுக்கிடணும் அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட்டு இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஆதார கவியாக இருக்குது அந்த ஆதார கவியை படிக்கிறேன் ஆடாதோடை தூதுவாளை அக்கிரகாரம் திப்பிலி ஆடாதே மதுரம் அதை கூட்டியே மதுரம்னா அதிமதுரம் இந்த கவியை முடிச்சுக்கிட்டு தான் போடாதே குடிநீராக வெந்நீரில் நாடாதே தள்ளிரு தள்ளிருத்து தூட்டு முப்பிணி போமே முப்பினா முதல்ல சொன்ன கப நோய் பெய்யிறோம் அப்படின்னாங்க என்னெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆடாதோடை தூதுவாளை அக்கரகாரம் திப்பிலி அதிமதுரம் இது வந்து சம அளவு சேர்த்துருக்காங்க இந்த சம அளவு சேர்த்து நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து திரிச்சிருங்க அதில் இதில் எதுலலாம் எதெல்லாம் சுற்றி பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா திப்பிலியை மட்டும் சுற்றி பண்ணணும் திப்பிலியை மட்டும் நீங்கள் வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க மற்றபடி எல்லாத்தையும் வறுத்து ஒன்றா பவுடராக திரித்து வச்சுக்கோங்க திரித்ததை அதுக்கப்புறம் பிட்டவியில் அவிக்கணும் நல்லா வந்து பிட்டை அவிச்ச மாதிரி அவிச்சு காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தணும்னா என்ன நோய்கள்லாம் போவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து எப்படி சாப்பிட சொல்லித்தாங்கன்னு மேலே பார்ப்போம் வெந்நீரில் போட்டு ஒரு திரிகாடி பிரமாணம் அதாவது உங்கள் உங்கள் கைக்கு மூணு வரல அளவு அல்லது ஒரு ஸ்பூன் அளவு சின்ன ஸ்பூனாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் அரை ஸ்பூன் போதும் ஏன்னா நல்ல வெந்நீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி கஷாயமாக குடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மூணு பொழுது சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சளி நோய்க்கு மட்டும் எப்போதுமே சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க காய்ச்சலுக்கு தான் நம்ம வந்து சாப்பாடுக்கு முன்னாலேயே எம்டி ஸ்டமக்கில் சாப்பிடணும் ஆனால் இது சளி சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகளாக இருக்கனால நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க இப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா வகையான கப நோய்கள் சளிகள் இருமல் வீசிங் ஆஸ்துமா டிபி இது போன்ற கொடூரமான நோய்கள்லாம் இதில் சரியாயிரும் பெரிய மா மருந்து இந்த கவி அதனால் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் அடுத்த அடுத்தாக்களை பார்ப்போம் குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சளி இருமல் அதை வந்து கக்குவான் இருமல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருமலுக்கு என்னென்ன எல்லா வகையான இருமல் ஏன்னா ஒரு நோய் ஒரு இருமலுக்கு நீ கொண்டு போக வேண்டாம் எல்லா எல்லா இருமலுக்கும் இதை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க பெரியவங்களுக்கும் பயன்படுத்திக்கிடலாம் அதனால் நம்ம இதை வந்து எப்படி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சங்கம் குப்பி இலை ஒரு பிடி அளவு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிடி கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிடி அளவு ஏன்னா சங்கம் குப்பி இலை பாதி கொள் ஆடாதோட இலை பாதி அளவுக்கு ஒரு பிடிக்கு பாதி அளவு ஆடாதோட இலை சேர்த்துருக்காங்க அதில் பாதி மேனி இலை அதில் பாதி அதாவது ஒன்று அரை கால் இப்படி கணக்கில் வச்சுக்கோங்க மேனி இலை பங்கு பெற நேராய் பகிர்ந்து கூட்டியே அங்கத்தில் திப்பிலி ஓர் களஞ்சி இலை க திப்பிலி வந்து ஒரு களஞ்சி தான் சேர்த்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு தான் எடுக்கணும் அதுக்கு மேலே எடுத்துடக்கூடாது சேர்த்திட பிட்டவிலாய் செய்தேடு அதை வந்து சுற்றி பண்ண சொல்கிறாங்க பிட்டவிலாக அவிச்சு நல்லா காய வச்சு நம்ம சாப்பிட சொல்கிறாங்க இந்த திப்பிலியை மட்டும் வறுத்துக்கிடும் நம்ம பார்த்திருந்து தேன்மேர் பொடியிட்டு அதாவது இந்த இந்த பொடியை தேனில் கலந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க தேன்மேல் பொடியிட்டுனா அந்த திரிகாடி பிரமாணம் எடுக்கிறது அந்த குழந்தைகள் க்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிட்டியே தான் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப கொடுக்கக்கூடாது பெரியவங்களுக்கு தெரியாடி அளவு கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அது அது அந்த குழந்தை அல்லுனா என்ன அளவு இருக்குமோ அந்த அளவு தான் அவங்களுக்கு உண்டான அளவு ஒரு சிட்டிக்கு அளவு தான் ரொம்ப கொடுக்க வேண்டாம் கம்மியாக கொடுங்க அதை வந்து தேனில் கலந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க இப்படி சாப்பிட்டா என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்கனா கபம் சொலியன் சொலியன்னா மூச்சு பிடிச்சிக்கிடும் சளி வந்து இரும்பி இரும்பி எங்கேயாவது பிடிச்சிக்கிடும் சொல்லியன் இலைப்பீலை இலைக்கிறது ஈலை வீசிங் வர்றது குழந்தைகளுக்கு மூச்சு அடைக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் தீர்த்திடும் சரி பண்ணி விட்டுரும் அப்படிங்காங்க அது ஒன்று சாப்பிட்ட உடனே கக்கி வெளியேறிடும் அப்படி இல்லைனா மோசனில் போயிடும் அந்த சளி எல்லாமே அப்படி பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது பெரியவங்களையும் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த காம்பினேஷன் வந்து சிறிய குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும் பெரியவங்களுக்கும் பிறந்தோம் அதனால் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் நன்றி வணக்கம்